Good morning, friends. We will talk about the plus two level biology in the plus two level. Okay. One of the questions. Who is referred as the Darwin of 20th century? Darwin of 20th century is the same. Options are the same. Option A, Aristotle. B, Ernest Mayer. C, Carolus Linnaeus. D, Theophrastus. In all the names of biology, we will be familiar with the names of biology. This is the Ernest Mayer. Ernest Mayer is the Darwin of 20th century. Ernest Mayer is an evolutionary biologist. They have their contributions. You can see the common item in 1942. Biological species concept. Biological species is the accepted title definition. You can see the name of the Mayer. You can see the name of the Mayer. அது கூடாதே, triple crowd of biology என்ன அரியப்படுந்தான் மூனு பிரைசுகள் உண்டு, ஒன்ன பலான் பிரைசு, என்னாமத்தேது international price for biology, மூனாமத்தேது Crawford price, இ மூனு பிரைசுகளும் awarded ID இருக்கின்ன பெக்தியான் ஏனஸ்டு மேயர்ந்து வரையின்ன, திற்றேன் காயிருங்களுடைய ஒருத்திருக்கின்ன, அப்பேன் நம்மட Carolus Linnaeus ini perih ninggal kita ini orang dari kita ni cila po binomial nomenclature species name un generic name um jangan ada dua perih gula kuda binomial system of nomenclature kundu benda tu propose ini diri kita ni call Linnaeus ana Theophrastus ni orang ini ada father of botany ini orang ini ada Theophrastus ana okay po nama tu question okay ana ni nama tu ada the system of naming of organism was developed by Dash system of naming of organism ada ini naming of organism nomenclature naming of organism ini perih ni perih ada ini orang organism ini perih gula kuda proses ini perih ni perih nomenclature mana anomen Nomenclature nola sistem kondo anda ada ada ni, ini ada. Nampaknya ni ada baru. Binomial sistem of nomenclature ana mostly accepted itu la sistem of nomenclature nampaknya ini ada. Aduk kondo anda Carolus Linnaeus ana. Terem option B ana. Ini la option A Robert Hooke. Robert Hooke kena perni ngalor kaitan orang ini ada. Jelapoh first living cell ni kandu beri cedah. Discover ini ada cedah. Robert Hooke ana ini ada orang ini ngalor kaitan orang ini ada. First discover ini ada plant cell ni ada. Core kila kaya eksperimen ni ada orang ini ngalor core ni ada orang ini. Ayat itu arnau itu arwah itu anjil ana. Tapi Robert Hooke ana orang ini ada first living cell ni discover ini ada orang ini ada orang Robert Hooke. In 1665 ana orang ini. Option C kita kena dengan T Shwan, atau Theodor Shwan. Shwan itu perihal ni kalau kita terdengar kena dengan cell theory mai itu bentuk perit terdengar. Cell theory propose ini kena dengan Shwan. Ernest Mayer itu kalau ni kita nampak ni terdengar ni adalah option D Ernest Mayer. Apa ini sistem of naming of organism was developed by option B yang agak terdengar Carolus Linnaeus. Ini muda amat question. The total number and type of organisms on Earth represent dash. Bumi ini lola ilang, jiwa jalan kalian cerita, kita mula perih na perih endana. Aduh biodiversity na perih na. The option B ya na utara perih na. Ini deh options sebaki options na guma systematic sa taxonomy classification. Aduh taro dola question ni kalian mula perih na. Duit apa apa bunoga. Aduh tadah which of the following is against the rule of nomenclature. Nomenclature na korai rules onda. Aduh against the dola deh dana endana cuci cuci na. Kita option ni kalian lay sih no. Option A, biological names are generally in Latin and written in italics. அது கரக்டாய்டுள்ள காரியான, நம்மல் ஒரு ஓர்கான்சத்தினி பேரு கொடுக்கும்பம் அப்பு பேருகள் ஒன்னங்கில் Latin origin உள்ளதாயிருக்கினம் அல்லங்கில் Latinized ஆயிருக்கினம் அப்பாது, option A கரக்டானு கொடுத்திருக்கின்னது இந்த கூட பரையின்னும் Binomial system of nomenclature rana, nama lu follow je. Nampol organ sistem ni perlu kuat kumpul. Abi deh, rend perlu kuat undai. Kim, aditnya name ini generic name, alinggil genus name anu barai. Renda amat deh perih ini specific name, alinggil specific epithet anu barai. Apo biological names sila, ini rend word gula, rend name gula undai. Kim, apo ini parni dekina tu correct ana. First word ini biological name represent genus, the second component denotes a specific epithet. Adum correct ana. Option C sila, both the words ini biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. Nya nairte parni kari ana. Adanya itu biological name, orang ni kalau nama buku lata kita itu umbo, hand written aumbo, nama kita kaya guna kita itu na samai ter, adanya underline kuda kan, underline kuda kuma sedih kena dah, rendu perih kalo ni, lapar rendi nama separately underline dari kan, rendu dua orang macam mana ini dah, generic name ini na orang underline jaga, specific name ini underline kuda, agan separately underline dari kan, ini printed ane kila, nama kita printed jadi na case la ane kila, adanya italics la dari kan, nama ini biological names printed pages sila baca ane ita, ini ni entah ingat apa sih ini na pernah dah, ini ni Latin origin indicate jadi ane ita, apa itu correct ya na, option dia la, generic and specific Specific names should be written starting with the small letter. Aduh, tetapi ana generic name atau specific biological name sendiri tu bapa orang nak kari anda macam mana? Orang ni kita semua letter semua capital ikut. Orang ni lah biological name ini first letter. Ada itu generic name ini first letter capital ikut. Anggernya matra ni ada itu dah ulu enak kari anda. Tapi ibarat kari anda generic name specific names um starting with the small letter mana? Apa aduh tetapi ana? Okay, apabila ibarat against rule of nomenclature ada no. Ibarat against itu mana itu ada option dia ana. 
ഓക്കെ ആണോ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എനിത്തിങ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു കൺവീനിയൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ഓഫ് ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓർഗാൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ കാറ്റഗറീസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ തരം തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക കാറ്റഗറീസ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റുക തരം തിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡാഷ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എനിത്തിങ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു കൺവീനിയൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉത്തരം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെയിം ദ ഫിലോസഫർ വു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഓർഗാൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഓർഗാൻസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറിയായിരിക്കും പ്ലാൻസ് എന്നും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം ഓർഗാൻസത്തിനെ തിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻസ് എന്നും ആനിമൽസ് എന്നും പിന്നെ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതും അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്നെ അതായത് പ്ലാൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഹെർബ് ഷ്രബ് ട്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചതും ഒക്കെ ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ആനിമൽസിനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ബ്ലഡ് ഉള്ള ഓർഗാനിസം ബ്ലഡ് ഇല്ലാത്തവർ റെഡ് ബ്ലഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ബ്ലഡ് ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് അങ്ങനെയും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതും ആദ്യം അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചതും അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ലിനേസ് ഉണ്ട് ലിനേസ് ആണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് കിങ്ഡം ആക്കിയിട്ട് ഓർഗാൻസത്തിനെ തിരിച്ചു അതായത് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്നും ആനിമൽ അനിമേലിയ കിങ്ഡം അനിമേലിയ എന്നും ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ കാൾ വൂസ് ഉണ്ട് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കാൾ വൂസ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ വിറ്റാഗർ ഉണ്ട് വിറ്റാഗർ ആണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫോർ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് കോപ്ലാൻഡ് ആണ് കോപ്ലാൻഡ് ആണ് ഫോർ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഓർഗാൻസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെയിം ദ ഫിലോസഫർ വു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഓർഗാൻസമാരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചത് ആ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെ പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻസിനെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിൽ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ഹെർബ് ഷ്രബ് ട്രീയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു ആനിമൽസിനെയും റെഡ് ബ്ലഡ് ആയിട്ടുള്ളതും റെഡ് ബ്ലഡ് ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസം ആനിമൽസ് എന്നും പറഞ്ഞും തിരിച്ചു ഓക്കെ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വു ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ It is a system of classification and naming of organism. In that case, the organism is observable characters and classified as a name. That is the process of the process. We call it taxonomy. The father of taxonomy is the father of taxonomy. It is Linnaeus. Carolus Linnaeus is the father of taxonomy. The process of the process of the process is the process of the process. It is classified as a name of organism. It is the process of the process of the process. Taxonomy is the father of taxonomy. Carolus Linnaeus is the process of the process. Who is considered as the father of taxonomy? Option B. ഉത്തരം കാരോലസ് ലിനേസ് ടാക്സോണമി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓർഗാൻസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് നെയിമിങ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് നെയിമിങ് അതാണ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടാക്സോണമി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് എവിടെ കേട്ടാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ടാക്സോണമി പ്ലസ് എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് അതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഓർഗാൻസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നോമൻ ക്ലേച്ചർ നെയിമിങ് കൊടുക്കുക അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഓർഗാൻസം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് ഉണ്ടോ അതും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാക്സോണമി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ടാക്സോണമി പ്ലസ് എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർഗാൻസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു നെയിമിങ് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത്രയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊന്നുമല്ല വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ വിത്ത് റെസ്പെ
ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ബേസിക് ടു ടാക്സോണമി ടാക്സോണമിയുടെ ബേസിക് പ്രോസസ്സിൽ പെടാത്തത് എന്താണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഒബ്സർവേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നോമൻ ക്ലേച്ചർ ടാക്സോണമിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് നെയിമിംഗ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം അതിൽ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കണം അതേത് ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് കാറ്റഗറിയിലോട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളതിനെ നെയിമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു ടാക്സോണമി ആവുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സോണമിയിൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ വരും പ്രോസസ്സുകളായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇത്രയുമാണ് ടാക്സോണമിയുടെ ബേസിക് പ്രോസസ്സുകളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോർത്ത് നോക്കിയേ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പോടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും ഇത്രയും നാല് പ്രോസസ്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടാക്സോണമി എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ഈ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ബേസിക് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടാക്സോണമിയുടെ പ്രോസസ്സുകളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഏതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ടാക്സോണമിയുടെ പ്രോസസ്സുകൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് നോക്കിയേ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നോക്കുന്നു അതാണ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഏത് ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ആ തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇൻറ്റു കൺവീനിയൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു അതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇൻറ്റു കൺവീനിയൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് തരംതിരിക്കുക ഇനി ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈസിലി അബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ തരംതിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് നോക്കും പുറമേയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈസിലി അബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ജീവിയെ നോക്കി ജീവിയെ കണ്ടു അതിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട് ബീക്ക് ഉണ്ട് വിങ്സ് ഉണ്ട് ബൈപ്പിഡലാണ് രണ്ട് കാലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട് ബീക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ അത് ബേർഡിനകത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ് ഏവ്സിന് അതിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നല്ലേ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്ത് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി പർപ്പസ് ഇസ് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ടാക്സോണമി ചെയ്യുന്നതും സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനെയും നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സിയും കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി റൈറ്റിംഗ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഇൻ ഇംപ്രസീവ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ വേ അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണോ അല്ല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഓർഗാനിസത്തിനെ കണ്ട് ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ തരംതിരിക്കുക ഓരോ കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് തരംതിരിക്കുക ഇത്ര മാത്രമേ എന്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ ക്ല
ശരി അല്ലേ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നതും ടാക്സയാണ് മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്നതും ടാക്സയാണ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിഫറെന്റ് ടാക്സുകളാണ് അല്ലേ അതും കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് റെപ്രസെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടാക്സ് ശരിയാണോ തെറ്റാണ് കാര്യം എന്താ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ടാക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ റെപ്രസെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടാക്സ് ആണ് അപ്പൊ തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി യിൽ സയന്റിഫിക് ടേം ഫോർ കാറ്റഗറി ഈച്ച് കാറ്റഗറി ഹൈറാർക്കിയൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ കാറ്റഗറിയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് എന്ന കിങ്ഡം അനിമേലിയ കിങ്ഡം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു ടാക്സ് ആണ് അനിമേലിയ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാക്സ് ആണ് മാമൽ എന്ന് പറയുന്നതും ക്ലാസ് മമേലിയ മാമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്ലാസിന്റെ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് കണ്ടോ ആ ക്ലാസിന്റെ ലെവലാണ് മാമേലിയ മാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വേറൊരു ഡിഫറെന്റ് ഒരു ടാക്സ് ആണ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഒരു സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു സ്പെസിഫിക് സ്പീഷീസ് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊരു ഡിഫറെന്റ് ടാക്സ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആനിമൽസ് മാമൽസ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് ടാക്സുകൾ മനസ്സിലായോ ഓപ്ഷൻ സി തെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ ഹ്യൂമൻ തന്നെയാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഇത് രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെ ആ ഒരാൾ ഡിഫറെന്റ് ടാക്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല അത് രണ്ടും സെയിം ടാക്സ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടെ ശരി പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടാക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടാക്സ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ഓഫ് ദ ഓദർ ഇസ് നോട്ട് റിട്ടൺ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് വേ ബൈനോമിയൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൻ ഗ്ലേഷ്യല്ല സാധാരണ നെയിമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ വാക്കായിട്ട് ആരാണോ ആ സ്പീഷ്യസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ആ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരുകൂടെ ചേർക്കും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാഞ്ചിഫറ ഇന്ത്യക്ക ലിൻ ഈ ലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിനേസ് ആണ് ഈ മാഞ്ചിഫറ ഇന്ത്യക്ക എന്നുള്ള സ്പീഷ്യസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരൂടെ ഈ ബൈനോമിയൽ സിസ്റ്റം മൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേഷന്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനുമുണ്ട് റൂളുകൾ ഈ ഓദറിന്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ അതിനുമുണ്ട് റൂളുകൾ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തിറ്റ് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഓദറിന്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ അത് ഈ സ്പീഷീസ് നെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാഞ്ചിഫറ ഇന്ത്യക്ക ലിൻ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിനേസിന്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആണ് ഇൻ അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓദറിന്റെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പേര് എഴുതേണ്ട ഇപ്പൊ ലിനേസ് കാരോലസ് ലിനേസിന്റെ പേര് നമ്മൾ ലിൻ എന്നല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോമിൽ കൊടുക്കാമോ കൊടുക്കാവൂ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ നെയിം ബയോളജിക്കൽ നെയിം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഓദറിന്റെ പേര് എപ്പോഴും ഏറ്റവും അവസാനമേ എഴുതാവൂ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്പീഷ് സ്പീഷീസ് നെയിമിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശേഷമേ സ്പീഷ്യസ് നെയിം എഴുതിയതിന് ശേഷമേ എഴുതാവൂ ഓപ്ഷൻ ഡി റിട്ടൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് അതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോർമാറ്റിലേ കൊടുക്കാവൂ അത് ഇറ്റാലിക്സ് ചെയ്യുമൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് അവിടുത്തെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നെയിം ഓഫ് ദ ഓദർ ഇസ് നോട്ട് റിട്ടൺ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് വേ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി റിട്ടൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് ഇറ്റാലിക്സിൽ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇസ് റോങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടാക്സോണമി ടാക്സോണമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് തെറ്റായ കാര്യം എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇസ് റോങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണല്ലോ അല്ലേ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് നെയിമിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് മോഡേൺ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡി ശരിയാണ് അതായത് ടാക്സോണമിയിൽ തന്നെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നവർ ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇപ്